Hola, hola, ya estamos en Brazos. Este es un mini departamento que hemos alquilado para dos noches. La verdad que para nosotros es más que suficiente. Salón, cocina, que voy. ¿Alguien en el baño? No. Todavía estoy investigando. La ducha, que es de esta. Así nos acostumbramos para el próximo destino, ¿verdad, Víctor? Mira qué chulo. Y después hay que subir estas escaleritas. A ver. Y se supone que aquí arriba está la cama. ¡Ay, qué cuco! ¡Qué mono! Y la cama de dos. La verdad que es chiquitín, pero para una pareja, una persona sola, pasar unos días, aquí se está muy bien. Así que nada, os dejaremos el link abajo por si queréis echarle un vistazo si venís por aquí. Y está además en pleno centro de Brasov, en la parte vieja. Así que nada, vamos a explorar. ¡Chao! Hola desde Brasov, Hola, aquí, ya estamos por aquí. Estamos aquí contando... Nada, eh, eh, a, aquí sin pudor, porque nos está viviendo todo, toda la gente. ¿no? Es que estamos en el puro centro de la plaza de Brasov, el centro, centro, centro de la ciudad. Sí. Acabamos de llegar para Sinaya. Eh, vosotros estuvisteis en Sinaya la semana pasada. Exactamente. Eh, por ahí abajo en la cajita de descripción les dejaremos el, el vídeo, que es una ciudad muy chula. Y nosotros estamos alojados muy cerquita de aquí, en un mini apartamento. Y estamos chulo, chulo. en la plaza Stafului. Creo que se pronuncia así, o lo que es lo mismo, la Plaza del Consejo, para que sea más fácil. Es una plaza preciosa que está rodeada de casitas de colores y hay aquí dos monumentos importantes. Uno está justo detrás nuestra, Víctor. Ahí. Víctor, el camarógrafo. El camarógrafo. <risa> Dale la vuelta a la cámara, anda para enseñarlo. ¿Eh? Claro, ya. Eso, ya ahí no. está. Ese edificio que tenéis justo enfrente es la Casa Stafului. Fue el antiguo ayuntamiento de Brasov, hoy es el Museo de Historia. Y esta, esa torre eh, tiene una curiosa... Eh, historia. Historia, yo diría que leyenda. Ah, bueno. mm. Porque le llaman la Torre de la Flauta. ¿Por qué la sí. flauta? Porque se dice, que seguro conocéis al flautista de... A Amelín. Hamelín. 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 No sabemos. Que eh, digamos que se llevaba a los niños con el sonido de la flauta. Sí. Pues parece ser que llegó desde aquí. Hasta aquí llegó Hamelín. Imaginaros, no sé. desde Alemania bueno, a Rumanía, no es, eh, ni nada. no es muy creíble, <risa> pero bueno, vale. Bueno, otra cosita que vamos a enseñar, detrás justo sí. tenemos una iglesia que no se ve apenas mucho, mm -hmm. por ahí, ah, se ve un pisquito, nada más. ¿Cuál? Ah, esa sí. Sí, esa es la iglesia negra, que ahora vamos a visitar mm. eh, por dentro, a ver si nos da tiempo y que esté abierta, os contaremos por qué se llama iglesia negra, y el último punto, el monte. Ya tenemos un monte ahí estupendo, Ay, verdísimo. Hollywood, Hollywood, qué, va, qué, guau, qué guapo. <risa> no sé si os fijáis, ¿eh? está la letra arriba del monte, tipo lo de Hollywood, pero sí. pone Brasov, evidentemente el nombre del pueblo. <risa> y también se puede subir a lo alto arriba mm. con un telecabina, que no sé si nos da tiempo, pero veremos a ver si es posible para ver todo el pueblo desde arriba. Así que nada, siguiente parada, Iglesia Negra. I'll never be this young. Again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. Pues siguiente parada por Brasov. Mm -hmm. De Brasov, como se dice. Estamos delante de la Iglesia Negra. De la Iglesia Negra, mm -hmm. que obviamente, ¿por qué se llama Negra? Tiene su historia. Eh, podríamos contaros un rollo macabeo de que vino no sé qué rey, hizo no sé qué cosa y no sé cómo. O, o alguna yo que leyenda sé, con un de, diablo por medio, y un entonces... caballero medieval. No, es más simple que eso. Y entonces, ¿por eso se llama Iglesia Negra? No. Se construyó Mucho en el... más simple. Un incendio. Efectivamente. Y el incendio... incendio hizo pues, pues que las, las, las paredes se, quedara, se quedaran más negras. Y así y le entonces, pusieron nombre... Por eso le llamaron Iglesia, iglesia, negra. iglesia negra. Ya ves tú, no se me comieron mucho la cabeza. <risa> pues esta iglesia del siglo XVII, mm. que tiene nombre de Iglesia Negra, está justito, justito pegado. Bueno, ahí tenéis la fachada de la iglesia. Eso. Para encontrarla es muy facilita, porque se ve desde la plaza del Consejo donde acabamos de estar, que mm. está, nada, dos minutos nada, andando. Un momentillo. Mm. Y 
hay que comprar entradas para entrar, eh, nunca mejor dicho. <risa> Las entradas son esta monería, son eh, 20 ley a día de hoy. Ahí. 20 ley a día de hoy mm -hmm. y se compran justo enfrente en la tienda de regalos. Eh, exactamente. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Pues hemos caminado un poquito durante unos cinco minutos más o menos por sí. todas las callejuelas de Brasov uh, desde la uh, Iglesia Negra uh -huh. hasta una puerta muy bonita que tenemos justo enfrente y ahora les vamos a enseñar. Que ahora os la vamos a enseñar en cuanto... Víctor oh, gire la cámara. Oh, <risa> Víctor gire la cámara. Porque hay mucha gente por aquí y siempre, bueno, bueno hay que intentamos respetarla. Pues esta preciosidad de puente que parece la entrada a un castillo de Disney, pero no lo es, la se llama sí. la puerta de Caterina. Esa puerta, si os fijáis, tiene dos torreones por delante y tiene otros dos torreones por detrás. Esto significa que eh, la ciudad, porque era la entrada a la ciudad de Brasov, la ciudad tenía poder judicial y el escudo de armas que está en medio eh, significa que podían aplicar la ley de la espada. ¿Qué significaba eso? Que podían poner yeah. pena de muerte si te portabas yeah. mal. Ahí está. Una cosa curiosa, la ciudad estaba gobernada, fue, estuvo gobernada por los sajones durante cuatro siglos, del 13 al 17. Y lo curioso es que los propios rumanos, para entrar en su propia ciudad, como estaba gobernado por los sajones, tenían que pagar un ticket de entrada. Desde luego, qué mala leche tenían esos sajones. Y esta que tenéis aquí no es tan bonita como la anterior, evidentemente, pero eh, tiene 150 años, la, se llama la Puerta Shea y es la puerta de entrada a la ciudad vieja. Como veis, tiene tres arcos, el del centro. Está clarísimo. ¿Para quién es? <risa> ¿Para quién es? Para el coche Víctor. Ah, vale. Y los peatones <risa> por los laterales, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ahí está. Seguimos andando por Pachof. Bueno, Víctor Manuel, ¿dónde hemos llegado? Hemos llegado, a, llegado a la calle de Estera del Sporting, que parece ser que es la calle más estrecha de Brasov. Quizás tengamos que pasar de lado, ¿eh? No lo Porque, sé. No sé. A ver, vamos para adentro. Venga. Uh, ostras. Qué maravilla, tú. Es estrechita, estrechita, ¿eh? Ten cuidado por si te quedas enganchada, amiga. Ten cuidado. Me recuerda a la de Praga, pero yo juraría que la de Praga era más, no, más estrecha que esta, ¿eh? Esta es... Esta es medio estrecha. Porque mira, cabemos de aquí a aquí. A ver, Víctor. ¿Para que veas a Víctor? No, 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 no te pongas así. <risa> ¿Qué va? Pero si sobra media pared de lado a lado. Sí, sí. A ver, cabemos de sobra, sí. Cabemos de sobra. <risa> Hombre, la verdad es que está pintarrajeada por todos lados. Uh -huh. Pero oye, ahí está, tiene su encanto. Víctor, ¿qué más he encontrado? Pues mira. ¿Te acuerdas en Sinaya qué había? En, en, en Sinaya había un, una pinza de la ropa. Exacto, al lado del monasterio lado de, de monasterio, Sinaya. Como si fuera un, un asiento. Sí, y hoy hemos pues encontrado... Aquí lo que hemos encontrado son salchichas. Los asientos salchichas, lo hemos bautizado <risa> nosotros. Mira claro. qué curioso. Y a ver, si no parecen estos salchichas, parecen embutidos. O salchichas, mira qué cosa más curiosa. Bueno, curiosidades del Bershoff. Como nos gusta que os rentéis, esta es la plaza principal de Bershoff. Y aquí tenéis... La calle Republici, la calle Republici es la calle principal, una calle peatonal y como veis están donde están todas las tiendas y restaurantes y bares y así pues tenéis para visitarla. Estamos, estamos. 
estamos subiendo a la montaña en Brasov, ¿no? Sí, el monte Tampa. ¿Cómo estamos, Víctor Manuel? Pues estamos en el monte. <risa> ¿Cómo subimos? Pues ¿Cómo hemos, su hemos subido en el teleférico. Perdón por el movimiento, pero es que vamos... Eh, Caminando por eh, un terrenito <risa> liso, liso, liso. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, que hemos Nada. subido con el teleférico al monte Tampa, uh -huh. que os decíamos hace un ratillo que a ver si podíamos subir, Al hemos final, encontrado el dinero lo hemos conseguido, porque cuesta, cuesta un poquillo encontrar el camino la entrada, digamos, la, donde, donde se empieza a subir, sobre todo pero si bueno. te ponen el cartel detrás de otro <risa> bueno, pero bueno, cosas, cosas aparte eh, no. hemos seguido a la gente, que eso sí. siempre es buen truco, sí sí y hemos cogido el, el teleférico que se puede coger solo para subir solo para bajar o, o subida y bajada porque a este monte se puede subir andando o se puede bajar andando claro, atravesando el bosque pero sinceramente después de haber visto la inclinación que era así sí. literalmente subir andando no yo no lo veo eh y bajar pues sí hombre no si de culo pero bueno <risa> rodando por abajo y pues sí pero bueno pero la bueno. el ticket a día de hoy ida y vuelta son 30. 60 ley ida y vuelta no 30 por persona Ay, perdón, sí, ¿verdad? Pito tiene razón, como siempre. No, 30, como siempre no. 30 ley. Como siempre no, pero, pero, pero esta vez sí. 30 ley, ida y vuelta por persona, que sí. son unos 5 eh, euros. 6 eh, euros. 6 euros. Si es solo subida o solo bajada, 20 ley mm -hmm. por persona. Exactamente. Así que nada, vamos a caminar esta rutilla a ver si conseguimos llegar al mirador y mm -hmm. os enseñamos todo para soft desde arriba. Bueno, ¿vale la pena ¿Qué? o no vale la pena subir hasta arriba? No, para nada, mira, nada. Mira qué precisidad. <risa> Yo creo que en la cámara no se ve realmente lo impresionante que son sí, las vistas. Es cierto. Aquí, Más hemos pillado un día hoy. Sí, muy bueno. Hace eh, calor. 26 grados. Por eso digo, hace, hace calorcete, se está, se está fenomenal aquí arriba. Sí, y el camino desde la estación de teleférico aquí es un poco pedegro. Pe... Pedre, pe, pedregor. Vamos, caminito de cabra. Sí. <risa> Todo hay que decirlo. Cuidado con la cámara, por Dios. Ay, madre, es madre. que estáis en el aire. A 900 y pico metros de altura. Víctor, deja de jugar con la cámara. Bueno, pues eso, que el caminito de cabra desde la estación de Tresférico aquí vale la pena. Sí. Si sí, pillamos un día es como hoy, ¿eh? Mm. Porque está, pero vamos, impresionante. Se ve toda la, toda, voy a decir, la iglesia, porque estoy viendo aquí la sí. plaza principal, todo el casco antiguo mm. y toda la ciudad entera, que no sabemos que era tan grande. Pues tal, que ahora nos vamos para abajo. Sí. Y seguimos viendo cosas de aquí de, de Brasil. Eso, ala, nos vemos un ratito. Os vamos a enseñar dónde estuvimos antes o dónde acabamos de estar, mejor dicho. Veis en la separación ahí en el, en el monte, eso es por donde sube el teleférico y toda la parte de arriba hasta las letras que creo que se ven, sí. justo detrás de las letras que es donde acabamos de estar, que las mm. viste por detrás. Ahí está el mirador. Así que nada, saludarlos del teleférico. Adiós. Hola. Tenemos que reponer fuerza, pero esto es pasarse. Qué barbaridad, por Dios. <risa> ¿Esto está bueno? Madre mía, qué burrada de carne. Es que es una barbaridad. Pensamos que es más pequeño. En fin, a ver qué podemos y qué no podemos comer. <risa>